അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു സൂപ്പർ സംഭവമാണ് കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ബാൽക്കണിയിലെ കുഞ്ഞു കൃഷിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസിലൊക്കെ കുറച്ച് പ്രാരാബ്ദം പറച്ചിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ പച്ചക്കറി ഒന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ എല്ലാതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും വിഷമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസറീസിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ നട്ട് നോക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അമ്മ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി അടുക്കള തോട്ടം ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒരു ജൂൺ മാസത്തിലൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ചെടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നട്ട് തുടങ്ങി അതിന് മാത്രമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മ വന്നപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് മുറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാം അങ്ങനെ ചെടികളൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ആള് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ആകെ പൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോകും ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോകും ജിക്കു ആയാലും സ്കൂളിൽ പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇവിടെ അധികം പച്ചക്കറികളും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് കുറച്ച് പയറാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലത്തെ പയർ ഉണക്ക പയർ ഇവിടെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഓരോ പാക്കറ്റ് അത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിത്തെടുത്തിട്ട് നട്ട് നോക്കിയതാണ് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അത് നന്നായി കിട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച എടുത്തിട്ടാണ് കുറെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കറിക്കുള്ളതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങള് ഈ ചെടിയൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെടിച്ചട്ടിയും മണ്ണും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വാങ്ങണോ കുറെ നാളായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെടി നട്ടാലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നോണ്ടേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ പിന്നെ അമ്മയും കൂടി വന്നപ്പോ പിന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചെടികളൊക്കെ കണ്ടാല് അറിയാം ഒരുവിധവും മിക്കവാറും ചെടികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അതേ പൂ ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെയും കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെടിയൊന്നും നട്ട നടാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തില് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ മല്ലിയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു മല്ലിയൊന്നും ഉണ്ടായി കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മല്ലി വിത്ത് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് നട്ട് നോക്കി പക്ഷെ വിത്ത് അത്ര നല്ലതല്ലാണ്ടോ എന്തോ കാര്യം കൊണ്ട് അത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേപ്പിന്റെ ഒരു തൈ കൊണ്ടുവന്ന് അത് നട്ട് നോക്കി അതും എന്തോ സക്സസ് ആയില്ല പിന്നെയാണ് അപ്പൊ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് പിടിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്ളോഗ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാല് തീരെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു വീട് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മുറ്റെന്ന് പറയാനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ സ്ഥലത്തും അവര് ഞാൻ ചെടികളായാലും പച്ചക്കറികളായാലും നട്ട് പിടിപ്പിച്ചേക്കണ് കാണാം മുന്തിരി അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി പിന്നെ ഒണിയന്റെ ആയാലും ഇങ്ങനെ പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞാഴയമ്മോ ഇങ്ങനെ തൂക്കി തൂക്കി ഉണക്കാനൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കണത് കാണാം പിന്നെ കക്കി ഫ്രൂട്ട് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെടി നടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു ആഘോഷമാക്കിയിട്ടാണ് ചെടി നടലൊക്കെ ജിക്കുവിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പച്ചക്കറിയുടെ വിത്തും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പാക്കറ്റ് മണ്ണും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയത് പിന്നെ ചെടിച്ചട്ടിയുടെ വില നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൈസ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്
പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് വെണ്ടയുടെ ഗുരു വാങ്ങിയതാണ് വെണ്ടയുടെ ഗുരു നട്ടു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷണായിരുന്നു പയറിൻ്റെ വിത്തിട്ട് നോക്കിയത് ഒരു പാക്കറ്റൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും വേഗം അത് ഉച്ചു കുത്തി കേടായി പോവാ അപ്പം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വിത്ത് എടുത്തിട്ട് അമ്മ നട്ട് നോക്കിയതാണ് വെണ്ടക്കായും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് പിന്നെയും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരി വാങ്ങിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ നട്ടത് അധികം ചെടിച്ചട്ടികൾ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇല്ല കുഞ്ഞി ബാൽക്കണിയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇടാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ടൈമിൽ സമ്മർ നല്ല പീക്കായിട്ടുള്ള ടൈമാണ് അപ്പം നല്ല വാടി പോവും ചെടികളൊക്കെ അപ്പം അമ്മ തന്നെയാണ് അധികം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അരി കഴുകിയ വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ പയറ് പരിപ്പൊക്കെ കഴുകണ വെള്ളം ചെടിക്ക് ഒഴിക്കണത് നല്ലതാണെന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ മീൻ കഴു മീൻ വല്ലപ്പോഴും വാങ്ങും അപ്പോൾ ആ മീൻ കഴുകണ വെള്ളവും ഇതിനൊക്കെ ഒഴിക്കണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞി സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അധികം ചട്ടികൾ വാങ്ങി നിറച്ചൊന്നുമില്ല പിന്നെ നടക്കാനും പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ബാൽക്കണിയിൽ തുണികൾ ഇടാൻ പോകാനായാലൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ചട്ടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തരം ചെടികളൊക്കെ തന്നെ നട്ടു ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു മത്തങ്ങ വരെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്തങ്ങ ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്ഥലവും സൗകര്യം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മത്തങ്ങയുടെ ഇല തോരൻ വെക്കാൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മത്തയുടെ പൂവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൂവ് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മത്തയുടെ പൂവും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണിയുടെ വലിപ്പം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ദേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്ര സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതുണ്ടായി കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു തോരനൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ളത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലയിലായിട്ടാണ് ആഴയുള്ളത് അപ്പോൾ തുണികൾ ഇടാനൊക്കെ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവിടേക്ക് വെയിൽ കിട്ടില്ല ഒരു മറയുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതാ ഇത് രണ്ടര മാസത്തിന് ശേഷം നട്ടിട്ടൊക്കെ രണ്ടര മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടത് പയറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ വീതം പറിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോരനുള്ളതായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ചിക്കുന ചെടി നടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കൃഷിക്കാരനാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങും പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം വന്നു അപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ പേടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഈ പരിസരത്തേക്ക് അവൻ ഇറങ്ങൽ കുറവാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ പയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഊണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പം ഇനിയും തുടർന്നും എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് ഇതേപോലെ സ്ഥലവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ പരീക്ഷി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ പയറാണ് ഇത് അച്ഛൻ്റെ പയറ് ഇത് ഷോപ്പിൽ പയറാണ് തച്ചോ വരുത്തി